యా యా ఇట్ ఇస్ క్లియర్ అండి చెప్పండి యా యాక్చువల్లీ మీకు ఇది సెక్స్ వర్షిప్ ఆర్ ప్యాలెస్ వర్షిప్ అనే దాని మీద ఏదైనా ఐడియా ఉందా ఆ మన ఏంటి ప్రస్తానికి ది లేటెస్ట్ ఫామ్ వచ్చి ఇది సైవం చేసి దది ప్యాలెస్ వర్షిప్ హ్మ్ హ్మ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ యా అయితే వీళ్ళు అది ప్యాలెస్ అని అంత క్లియర్ గా ఉన్నా కానీ సరే అదేదో పెద్ద సైన్స్ ఉంది అదేదో స్పేస్ రాకెట్ దాంట్లో నుంచి మా చూడు వచ్చాడు ఏంటంటే ఎందుకన్నా ఈ కహానీలు ఎందుకు సింపుల్ గా ఒకప్పుడు మా నమ్మకం ఇది అని చెప్పుకుంటే అయిపోయేది కదా అది సిగ్గేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజా ప్రస్తుత సమాజంలో అది అది చూడగానే అది లింగం అని అది మేల్ పార్ట్ అని చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నా సరే అడ్డంగా వాదించడానికి మాత్రమే ఉంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది మ్యూట్ చేసుకోండి సో వీళ్ళకున్న ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ లింగాలన్నీ ఉన్నాయండి మొత్తం ఆ షేపులు చూసినా సరే అది ఏం చూసినా సరే వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు దాన్ని తప్పించుకోవడానికి కుదరదు సో కాబట్టి దబాయించడం హర్ట్ అయినట్టు నటించడం తప్ప ఇంకోటి లేదు ఓకే ఈ ఫ్యాలస్ వర్షిప్ అనేది హిందువులకి శైవులకి మాత్రమే అని మాత్రం చెప్పడం లేదండి దే హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అది ఈ ప్రాంతం వాళ్ళే కాదు ఇతర దేశాల ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా చేసేవాళ్ళు ఓకే ప్రస్తుతం పేరే దేశాలు అనుకున్నా వాళ్ళ పురాతన వాళ్ళ పూర్వీకులు కూడా ఈ ఫ్యాలస్ వర్షిప్ అనేది ఉండేది మన ఎందుకంటే ఈ పురుషాధిక్య సమాజం ఏదైతే ఉందో ఆ పురుషాధిక్యానికి పురుషుడికి చూపించుకునేది అది ఒకటే కాబట్టి దాన్ని చాలా గొప్పగా చూపించుకోవాలి మీకు ఎవరు తెలుసో లేదో ఈఫిల్ టవర్ ఉంది సార్ ఈఫిల్ టవర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ ప్యాలెస్ ఇంకోటి థమ్స్ అప్ అనేది ఒకటి మన సింబల్ అంటూ చూసారా ఓకే లేదా పర్ఫెక్ట్ గుడ్ అన్న దానికి థమ్స్ అప్ అని చూసారా దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇండైరెక్ట్ సింబల్ ఆఫ్ ది ప్యాలెస్ అనమాట ఓకే దెర్ ఆర్ సంథింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇంగ్రెయిన్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్ అండి దాన్ని మనం ఇప్పుడు తీసేయడానికి లేదు ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడ లైక్ కొట్టినా ఆ థమ్స్ అప్ సింబల్ తగ్గుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో అది యాక్సెప్ట్ చాలా మంది తెలియని కూడా తెలియదు దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని దట్స్ ఒరిజినల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ తర్వాత దాన్ని తీసుకున్నారు అన్న సంగతి కూడా చాలా మందికి తెలియదు బట్ ఇట్స్ ఓకే కాకపోతే చెప్పండి చెప్పండి కానీ వీళ్ళతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాళ్ళ బొమ్మలు అది మూర్తులు అది లింగాలు ఎంత క్లియర్ గా సరే అది అప్పర్ పార్ట్ ఇస్ మేల్ పార్ట్ బాటమ్ పార్ట్ ఇస్ ఫీమేల్ పార్ట్ అని కనిపిస్తుంది కనిపించడమే కాదు వాళ్ళ ప్రతి పురాణంలోని శైవ పురాణాలు కొన్ని ఉంటాయి పురాణాలు అగైన్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ శైవ పురాణాలు వైష్ణవ పురాణాలు శాక్తీయ పురాణాలు అండ్ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ వన్ ఆర్ టూ విచ్ ఈస్ బ్రహ్మ పురాణాలు అంటారు బట్ యా మేజర్లీ త్రీ టైప్స్ అన్న శైవ పురాణాలు అన్నింటిలోని చాలా స్పష్టంగా రాసింది ఇట్ ఈస్ శివాస్ మేల్ మెంబర్ మేల్ లాంట ఓకే ఈ సంగతి పురాణాలు తీసి చదివిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు కానీ ఆ చదివిన వాళ్ళు దొంగ సన్నాసుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రవచనాల్లో కూర్చుని లేదా ఒక వాట్సాప్ అంకుళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు కూర్చుని లింగం అంటే చిహ్నం ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఎస్ఐజిఎన్ అంతేగాని అది అది ఇది కాదు ఇది ఇది కాదు అని చెప్పి కట్టు కథలనే వెళ్ళారండి టోటల్ బోగస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద మేల్ మెంబర్ పురాణాలన్నీ స్పష్టంగా తయారు చేస్తున్నాయి పద్మపురాణం శివపురాణం చదివిన వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే తెలుసు లింగాకారం ఎందుకున్నది ఏమిటి అని అయితే దెర్ ఇస్ వన్ స్ట్రేంజ్ థింగ్ ఈ పర్టిక్యులర్ లింగాకారం అనేది బౌద్ధుల్లో కూడా ఉండేదండి చాలా చోట్ల బౌ బుద్ధుడి ఫేస్ కూడా ఉంటుంది ఆ లింగానికి నాలుగు వైపులా బుద్ధుడి ఫేస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దాని నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నారు అనేది ఒకటి ఉంది బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఫ్యాలస్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్న గుడి మీద సెక్స్ సింబల్స్ అవి ఉంటాయి కదా అది ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటారు రీజన్ ఏంటి అసలు దాని వెనుక ఏదన్నా లాజిక్ కానీ ఏదన్నా ఉందా లేదా సేమ్ ఇలాగే అప్పట్లో దెర్ ఆర్ నో అదర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఇప్పుడు అంటే బిల్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే బిల్ బోర్డ్స్ రేడియో కానీ టీవీ కానీ అన్ని రకాల మాధ్యమాలు ఉన్నాయి అప్పట్లో దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ రైట్ ప్లస్ ఏ విధంగా ఎంత చీకటి పని అయినా సరే 
ఇప్పుడు మనకి సిగ్గేసి చీకటి చీకటి అనుకుంటున్నాం కానీ అప్పట్లో అంత సిగ్గిపడే విషయమే కాదండి పబ్లిక్ గా చేసుకునే వాళ్ళు పార్కుల్లో చేసుకునే వాళ్ళు అవన్నీ ఆల్రెడీ మన పుస్తకాల్లో వాటిలో తెలిసినే ఉంటాయి రామాయణంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంది అయోధ్య కాండలు పార్కుల్లో ఆ అర్ధరాత్రి వరకు పొద్దున్న ఏంటి తెల్లారేంత వరకు పార్కుల్లో చేరి అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకునే వాళ్ళు విటులు వాళ్ళని జారులనే వాళ్ళు అది చేసుకుని పబ్లిక్ గానే ఉండేదండి దర్ ఇస్ నథింగ్ సీక్రెట్ అబౌట్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి ఈ ప్రస్తుత సెంటిమే ఈ ఈ సెంటిమెంట్లు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కాస్త సిగ్గు అనేది బయ వచ్చిన తర్వాత కథలు చెప్పినాను గుళ్ళు ఆ బొమ్మలు ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఇప్పుడు అడిగితే సిగ్గేస్తారండి అయితే మా దగ్గర అటెండ్ తప్పుడు పని లేని నేను తప్పుడు పని లేకుండా నూట నలభై కోట్లు ఎక్కడికి అన్నారండి అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ మన ఏరియాలో అంటే ఈ భూభాగం ఇండియా భూభాగం అనుకునే దాంట్లో ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ హెవీలీ పాపులేటెడ్ ఓకే మిగతా దేశాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో ఎలా ఉన్నా సరే దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ బిన్ హెవీలీ పాపులేటెడ్ సో దాన్ని అంటారు ఎస్ఎక్స్ కానీ ఆ తాలూకు చర్యలు కానీ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ మోస్ట్ కామన్ అండి మన ఇండియాలో ఒకటే కాదు కదా ఈ ప్రాంతం ఒకటే కాదు కదా ఇతర చోట్ల కూడా పెయింటింగ్ వేసుకునేవాళ్ళు ఓకే నాట్ ఎవ్రీబడి ఏస్ శిల్పకారులు ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా ప్రపంచంలో పెయింటింగ్ వేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని లేటెస్ట్ ఫామ్ వీడియోలు తీసి పెట్టుకుంటున్నారు అంతే దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అండి ఇట్ ఇస్ ఫ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అది గుళ్ళ మీద ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అంటే మనకు తెలిసి ఇప్పుడు మనకున్న ఈ కాలంలో గుడి అంటే వీ థింక్ దాట్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ అబౌట్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళు దేవాలయం అన్నగా అనగానే వీ థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ అంటే దేవుడి కోసం దేవుడి మీద భక్తి కోసం అక్కడికి వెళ్తున్నారు నో యాక్చువల్లీ టెంపుల్స్ ఆర్ దాన్ని ఏమంటారు హౌ డూ ఐసే కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ లాగా పనిచేసేవాడి అప్పట్లో సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అట్ గుడి ఓన్లీ అక్కడ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏది ఉన్నా సరే గుడి దగ్గర సో అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పోకుండా ఉండడానికి అది ఇది అని చెప్పేసి అయ్యనే సొల్లుకబర్లేండి కాన్సన్ట్రేషన్ అది కాదు గుడ్ కాదు అక్కడ ఇంతకు ముందు గుళ్ళకి ఆనుకునో లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కలలోనే దేవదాసి వ్యవస్థ ఉండేది మన హార్డ్ వైస్ ఇప్పుడు మీరు యుఎస్ సిటీస్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి డౌన్ టౌన్ కి కొన్ని ఏరియాస్ లో ఒకటి రెండు స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి అది కంప్లీట్లీ అడల్ట్ స్ట్రీట్స్ అనమాట ఓకే అడల్ట్ స్ట్రీట్స్ అందులో అడల్ట్ టాయ్స్ దొరుకుతాయి అడల్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లస్ దాన్ని ఏమంటారు స్ట్రిప్ క్లబ్స్ మొత్తం అన్ని ఆ స్ట్రీట్స్ లో అలాగే ఉంటాయి మనకి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనం చూసి ఈ సమా ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట బట్ వీ ఆల్ నో వెరీ ష్యూర్ దాట్ జార గృహాలు వేస్య గృహాలు అనేవి మన రాజ్యాల్లో దండిగా ఉండేవి ఎక్కడ ఉండేవి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సమ్వేర్ నియర్ ద ఇది అంటే గుడి దగ్గర గుడి దగ్గర గుడి ఆనుకునే నేను అనట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దాట్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కల్చరల్ సెంటర్ అండి ఆల్ లార్జ్ టెంపుల్స్ ఆర్ కల్చరల్ సెంటర్స్ కల్చరల్ సెంటర్స్ అనగానే ఓన్లీ ఒక టైప్ మాత్రమే ఆధ్యాత్మికమే అనుకోవాల్సిన పని లేదు దే హ్యాడ్ ఆల్ ఆల్ అరౌండ్ ఇంకోటి భూత్ బొమ్మ లేదు దేవ దేవాలయం మీద భూత్ బొమ్మ లాగానే మన ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది ఖజురాహో ఒకటే బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఖజురాహో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టెంపుల్స్ వేర్ దేర్ ఆర్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు అనంత పద్మనాభ స్వామి గుడికి వెళ్తే ఆ గుడి పైనమే కాదు కింద స్తంభాల మీద కూడా ఉంటాయండి అన్ని రకాల సంభోగాల అన్ని రకాల భంగిమల్లోనే ఉంటాయి ఓకే కేరళ గుళ్ళలో చాలా కొన్ని చోట్ల నేనైతే చూశాను అనంత పద్మనాభ స్వామి గుళ్ళు సో దిస్ ఇస్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ అరౌండ్ అండి గుళ్ళ మీద వాటి మీద పెట్టడం అనేది కామన్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరమే లేదండి ఐ డోంట్ నో వై దే ట్రై టు డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్కస్ అవును రే పై అప్పట్లో చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మాకు సిగ్గేస్తుందని నేను నాటకాలు ఆడుతున్నాను ఊరుకుంటే సరిపోతుంది ఇదేంటే వాళ్ళు ఇంకెవరు వచ్చి చేశారు ఇంకా కొంతమంది అయితే దారుణంగా ఉన్నట్లండి అది బౌద్ధుల ఆలయాలు మనం మేము తీసుకున్నా ఉన్నారు కదా బౌద్ధులు చేశారు అది మా వాడు కాదు మా వాడు కాదు అని కథ చెప్తారు బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి సిగ్గేస్తుంది కానీ దే నాట్ సపోజ్ టు బి షేమ్ఫుల్ అండి ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ అవునండి మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది ఒక బుక్ లో కూడా నేను చదివాను కాఫీ ధర్మారావు గారు రాసిన బుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ